Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün fritözümüzde, yağsız fritözümüzde tavuk kızartacağız. Yalnız tavuklarımız dolaptan yeni çıktığı için buzluktan şu an gördüğünüz gibi buzlu durumda. Onun için öncelikle fritözümüzde tavuklarımızın buzunu çözdüreceğiz. Daha sonra da kızartma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Evet şimdi fritözümüze tavuklarımızı yerleştirdik. Biz e, tavuklarımızın altına yanmaz yağlı kağıt koyduk ki yağ altına akmasın diye daha temiz olsun diye bu şekilde yaptık. Şimdi fritözümüzü yine takalım haznemizi. Evet zaten otomatik olarak buz çözme ayarı mevcut ve burada gösteriyor zaten. 6 dakika minimum ve 70 derecede buz çözdüğünü gösteriyor ve bu şekilde çalıştırıyoruz. Evet 6 dakikayı tamamladık. Şimdi tavuklarımızı kontrol ediyoruz. Evet gayet güzel buzumuz çözülmüş. Şimdi normal şartlarda bunu bekleyerek de buzun çözülmesini bekleyebilirdik ama vakitten kazanmak için bu şekilde yaptık. Şimdi tavuklarımızı soslayacağız ve kızartmak için tekrardan fritözümüze yerleştireceğiz. Evet şimdi tavuklarımızı sosladık. Biraz tuz, biraz yağ, biraz da un koyarak tavuklarımızı sosladık ve bu şekilde hemen fritözümüze yerleştirdik. Evet buradan şimdi menü ayarımızı yapacağız. Zaten fabrikasyon gelen bir tavuk kızartma bölümü var. Orada dakikası falan her şeyi ayarlanmış. Kendisi 16 dakika ve 180 derece olarak kendisi ayarlamış. Ve bu şekilde biz de hiç bozmadan makineyi çalıştırıyoruz. Evet şu an fritözümüz çalıştı. 180 derece ve 16 dakika olarak kızartmaya başladı. Evet, tavuk kızartması için 16 dakikalık süremiz tamamlandı. Şimdi fritözümüzü hemen şöyle haznesini çıkartıyoruz, bakıyoruz. Evet baktığımızda şimdi bu taraf gayet güzel kızarmaya başlamış. Şimdi bu kızarma tabii ki yeterli değil. Bunun bir de arka tarafını çevireceğiz tavukları ve 16 dakika tekrardan ayarlayacağız ve tekrardan kızartma işlemini gerçekleştireceğiz. Evet ikinci 16 dakikamız da tamamlandı tavuk kızartmamızda şöyle çıkartıyoruz bakıyoruz evet maşallah çok güzel pişmiş harika olmuş gerçekten de 16 16 iki sefer önlü arkalı olarak tavuklarımızı kızarttık gerçekten de harika olmuş şimdi tavuklarımızı tabağımıza koyabiliriz. Evet, videomuzu sonlandırmadan önce tavuklarımızı tabağımıza aldık. Fakir Schaefer Uno model bir hava fritözü kullanıyoruz. Yaklaşık olarak yarım saat önlü arkalı olarak tavuklarımızı kızarttık. Görüldüğü gibi de gayet güzel bir şekilde tavuklarımız kızardı.